okay, teman-teman selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap terupdate dan terheboh hanya di Arta Bali TV jadi untuk video kali ini teman-teman ya kita akan membuat video review lagi mengenai LED TV terbaru dari Sony dengan seri KD65X80L sebelumnya kita sudah membuat video unboxing dan sedikit reviewnya dan sekarang kita langsung akan membuat video review detail ya mengenai seri TV Sony terbaru ini di sini seperti biasa kita akan menjelaskan dari segi fitur, kualitas gambar, dan spesifikasi apa yang menjadi keunggulan dari TV ini dibanding seri sebelumnya. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk kalian terus klik kunci saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh, Arta Bali TV. Dan kalau bahasa basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini kita bisa lihat ya, untuk kualitas gambar dari TV Sony dengan seri KD65X80L ini, dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR. Dan untuk color picture-nya pun, dia juga ada 3 luminous color pro, serta ada tambahan lagi teman-teman ya. Dia sudah menggunakan tambahan uh, color picture uh, istilahnya pendukung ya yang diberikan nama 4K X Reality Pro nah itu dia kelebihannya di seri X80L ini dibanding seri 80K yang sebelumnya teman-teman ya karena untuk seri sebelumnya di seri 80L dia masih menggunakan hanya triluminous color tapi untuk X Reality Pro nya belum ya nah itu dia tambahannya untuk seri 80L yang terbaru ini ini dia ya 4K X Reality Pro jadi itu menjamin untuk clarity atau istilahnya ketajaman warna dan meredus noise ya istilahnya atau enggak e, istilahnya ada namanya kayak hmm, noise lah istilahnya apa kayak, kayak bintik-bintik gitu istilahnya yang kurang memperjelas kontras itu diperkecil ya sehingga ketajaman dan kontrasnya lebih tinggi dibanding seri sebelumnya nah itu sih pengetahuan saya dari segi speaker dia tetap menggunakan e, X balance speaker yang sudah support dengan Dolby Atmos Vision ya dan untuk panel layarnya dia menggunakan direct LED saya rasa ini sudah Oh dia sudah menggunakan hard panel teman-teman ya Jadi bukan menggunakan soft panel lagi Oke dan untuk OS nya sendiri dari seri KD65X80L dia tetap Menggunakan Google TV ya Untuk prosesor dia sudah menggunakan X1, X1 4K prosesor ya Di tahun 2023 ini Itu dia ya fitur-fitur di bagian bawah Dan untuk frame nya sendiri Di seri 80L ini Dia sudah menggunakan full frame ya Jadi dia ada frame lagi di bagian sisi TV nya atau istilahnya frameless loh. Jadi dari bagian atas, bagian kiri dan bagian bawahnya sudah full banget. Tidak ada pembatas tersekat lagi frame di pinggiran TV nya. Jadi ini sangat full kalian bisa menonton ya. Dari refresh rate TV Sony ini dia menggunakan refresh rate eh, 60 Hz tapi dia juga ada bantuan motion flow nya up sampai 200 ya sama seperti seri sebelumnya. Oke, okay, untuk bagian TV depan TV-nya sekarang kita lanjut ke bagian yang tidak kalah penting yaitu di bagian kakinya, teman-teman ya. Nah, ini dia ada pembaruan lagi di seri L. Kakinya dia hampir mirip dengan seri 90K yang sebelumnya ya. Jadi dia tidak menggunakan bentuk V lagi. Jadi dia menggunakan bentuk T seperti ini ya. Jadi lebih elegan atau lebih mewah kelihatannya dan bahannya juga lebih tebal dibanding seri sebelumnya. Oke, okay. ini dia tampilan kakinya. Oke okay banget ya. Tapi dia tidak bisa di setting untuk level kakinya ya. Kita coba sekayanya nggak bisa sih ya. Dia hanya mentok seperti ini. Oke, okay. dan untuk seri ini juga dia support juga voice hands free atau apa uh, itu perintah suara tanpa menggunakan remote. Jadi kalian bisa langsung menggunakan Oke okay Google untuk melakukan perintah suara ke TV ini. Oke, okay. ini dia. Bersama di seri sebelumnya juga ada. Oke. Okay bagian bawah itu juga ada tombol power manual untuk mematikan dan menghidupkan TV secara manual tanpa remote dan ketika dia berwarna orange seperti itu dia voice controlnya sudah nyala ya, kalian itu hanya cukup mengucapkan ok google dan melakukan perintah suara kalian sudah bisa melakukan perintah ke TV oke itu dia sekarang kita lanjut ke bagian belakang TV nya ya oke untuk tampilan belakang dari TV Sony dengan seri KD65X80K ini tidak ada perubahan sama sekali ya tapi yang saya rasa di bagian ininya dia agak lebih kokoh ya dibanding seri sebelumnya entah cuma perasaan atau gimana tapi menurut saya sih lebih kokoh dibanding seri sebelumnya di sini untuk ventilasi udara agar TV tidak gampang over, overheat juga sudah isi ya ini dia ya sepanjang ini untuk menutup mesinnya mounting bracket pun juga udah ada dan untuk kabel powernya pun dia sudah menggunakan plug and play ya jadi bisa kalian cabut dan kalian pasang dengan mudah 
di sini untuk portnya sendiri coba kita harus merekam agak lebih dekat ya nah kita bisa lihat untuk portnya sendiri di bagian atas itu dia ada dua slot untuk USB baik USB standar maupun USB 3.0 ada optical juga ada hands free hands free apa bukan hands free sih headphone jack ya untuk audio atau audio out ada AV juga yang warna kuning dan untuk kabel HDMI ada 4 slot dan juga di HDMI 3 sudah support dengan HDMI EARC yang bisa output suara di sini juga ada untuk antena ya TV ini juga sudah support dengan siaran digital jadi kalian tidak perlu membelikan setup boxnya lagi oke di sini juga ada untuk uh, ventilasi udaranya untuk di bagian mesinnya agar tidak gampang overheat oke itu untuk di bagian belakangnya sekarang kita lanjut untuk tampilan menu OS nya teman-teman ya sebelum kita masuk ke tampilan menu saya mau jelaskan untuk tampilan remote ya kurang lebih tampilan remote nya sama ya dengan seri sebelumnya tidak ada perubahan sama sekali tampilan tidak terlalu besar juga pas di tangan di genggaman sangat pas ya di sini juga kita bisa lihat ada tombol power ada TV settingan untuk input dan nomor di sini juga ada untuk kursor naik turun dan enter ada back ada home ada untuk voice juga ya melalui remote juga bisa ada untuk volume pergantian channel dan ada beberapa aplikasi di sini kurang lebih ada empat ya yang pertama itu ada YouTube Netflix YouTube Music dan Prime Video nah, itu dia oke dia tampil remote sekarang kita langsung ke tampilan menunya nah, oke okay. tampilan menunya dia untuk Google TV tidak ada perubahan ataupun tidak ada istilahnya yang terlalu istimewa tampilan tetap sama di sini dengan aplikasi-aplikasi yang sudah terinstal seperti biasa ada Netflix ada Prime Video ada YouTube YouTube.com dan tentunya ada Bravia Core ya seri unggulan dari bukan seri unggulan sih atau aplikasi unggulan dari Sony khusus ya yang dimiliki mulai dari seri K ya Bravia Core di seri 80 ke atas ini Bravia Core, dia ibarat Netflix-nya dari Sony. Di sini juga ada WTV, sudah kita install, ada Apple TV juga, dan kalian juga bisa menambahkan aplikasi di sini ya, baik itu game, entertain, dan lain-lain. Semua kalian bisa tambah di sini. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa kalian gunakan di sini. Oke, di bagian bawah juga ada video-video yang direkomendasikan dari Prime Video, ada YouTube juga, ada Google Play Film, dan Apple TV, HBO Go pun juga sudah ada. Oke, okay, sekarang kita coba cek untuk bagian settingan. Di bagian bawah sini juga sama, tidak ada perubahan. Ada untuk pemberitahuan berbagai ada pengaturan gambar, ada sekurang lebih ada settingan mode gambar ya, 5 ya. Di sini juga ada untuk uh, mode gambar otomatis, untuk kecerahan juga kalau setting, ada mode hemat juga, hemat daya ya, ada sensor cahaya, pengaturan suara dan lain-lain. Dan ada plus lagi di tambahan uh, seri 80 l ini ada dashboard mode eco ya, atau mode standar. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah ini lagi menjadi kelebihan atau upgrade di seri e, dibandingkan seri K ya. Seri K belum ada mode Eco, tapi untuk di seri ini dia ada mode Eco. Jadi tampilannya lebih simple dan penggunaannya mungkin lebih gampang ya. Nah, seperti ini. Oke, kita back lagi ke ini tampilan sebelumnya. Kita bisa lihat settingan-settingannya tidak ada perubahan sama sekali dan tambahannya juga tidak ada. Cuma di mode Eco-nya aja ya. Ini coba kita ke tampilan ininya nah, tampilannya nah di sini juga ya ada upgrade saya rasa ya bentuknya seperti gelembung seperti ini berbeda dengan seri sebelumnya yang kotak gitu ya nah ini di upgrade upgradenya jadi di sini pertama itu ada settingan untuk screen saver ada untuk input ada untuk wifi gambar drive usb dia langsung tersambung di sini ya langsung kelihatan semua dan pemberitahuan berapi ya nah ini dia tampilannya jadi sangat oke okay juga ya kalau bisa memasang screen saver juga ada gambar juga mungkin dan input setting jadi sini. Nah untuk menu settingan sama juga tidak ada perubahan di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada saluran input, ada tampilan dan suara jaringan internet, akun login, privasi aplikasi, sistem remote aksesoris atau Bluetooth ya. Dan e, TV ini juga bisa kalian pasangkan berapi cam atau berapi kamera ya untuk e, mungkin mengaktifkan fitur-fitur yang belum ada ya ketika kalian tidak menggunakan Bravia Cam dan ketika kalian tambahkan Bravia Cam kalian bisa mendapatkan fitur tambahan baik itu gesture control dan lain-lain oke itu saja sih untuk aplikasinya sekarang kita lanjut ke tahap pengetesan gambar dan terakhir nanti pastinya kita akan spill untuk harganya sip langsung saja kita mulai oke jadi langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV Sony dengan seri terbaru ini ya di seri 65X80L di sini kita akan menggunakan video dari YouTube ya dan nanti untuk tes pergerakan gambar kita akan tes untuk demo kita sendiri. 
kita bisa lihat di iklan dulu ya nah jadi ini dia untuk kualitas gambarnya di resolusi 4K ini kita bisa lihat ini dia warnanya Ya, sudah support 4K HDR dan ditambah fitur X Reality Pro ya teman-teman ya itu dia plus di seri yang terbaru ini ini kita bisa lihat untuk kontras dan brightnessnya pun cukup bagus ya dibanding seri sebelumnya di seri K ini kita bisa lihat ini dia tampilan gambarnya kita coba tes untuk di color picture nya kita udah ya ini udah menggunakan vivid jadi ini untuk penerangannya sudah maksimal banget dan untuk warna pun juga sangat oke okay bisa lihat ini dia warna mbak tes yes, dari bagian samping sini keren ya walaupun banyak cahaya masuk di sini gambarnya pun tetap jelas ya bisa lihat di sini kita coba makin dekat lagi nah, oke okay. untuk gambar saya rasa cukup sekarang kita tes untuk pergerakan e, gambarnya untuk pengetesan refresh rate ya oke okay, jadi di sini kita akan menggunakan demo peta ya dari Sony di sini kita bisa lihat untuk pergerakan petanya apakah bisa smooth lumayan smooth ya dibandingkan seri X75 nya di sini kita bisa lihat walaupun untuk hardware nya atau refresh rate dari TV ini masih 60 Hz gambarnya pun masih smooth kita bisa dekatkan lagi untuk gambarnya masih bisa kebaca ya petanya bisa lihat ini dia oh agak murah manfaat ya itu dia kemampuan ke TV nya membaca refresh rate oke coba kita ganti untuk pergerakan menggunakan bangunan kalian bisa bandingkan sendiri ya pergerakannya sesmut apa agak pecah sedikit ya nah oke okay. jadi segitu saja sih untuk tahap pengetesan gininya pergerakan gambar dari seri Sony 65X 80L dan sekarang kita akan skill juga untuk harganya teman-teman ya jadi untuk harga promo dari TV Sony terbaru ini di kisaran harga 13.499.000 oke saya ulang lagi di kisaran harga 13.499.000 oke jadi segitu saya sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV terbaru dari Sony ya di tahun 2023 ini dengan seri KD 65X80L dan seperti biasa, untuk kalian juga jangan lupa terus ikut channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh harta balik. Sekian dari video saya, saya ucapkan terima kasih.